پورا غسل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر تین مرتبہ ڈالتے تھے پانی کو اور ہم پانچ مرتبہ ڈالتے تھے کیونکہ چوٹیوں کی جڑوں میں پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچانا ہوتا ہے مرد کے مقابل میں عورت کے بال زیادہ ہوتے ہیں اس لیے ایسا حکم ہے اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے دو سو بیالیس حد تنا سلیمہ رمن حرب الواشی و مسدد قلع حد تنا حمد ان حشام ابن عروۃ نبی ہے نعائشت رضی اللہ عنہ قالت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزق تسل من الجنابتی قال سلیمان یبد او فیو فریغ بیمین ہی وقال مسدد قاصل ید ہی یا صب العنا علیہ ید ہی یمنا ثم اتفق فیق سل و فرج ہو وقال مسدد یو فریغ علیہ شمال ہی و ربما کنت علی الفرجی عن الفرجی ثم یتوضع وضوءه للصلاة ثم يدخل يديه في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى وربما في عن الفرج ثم يتوضع وضوءه للصلاة ثم يدخل يديه في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا فإذا فضل فإذا فضل فضلة صبها عليه حضرة عائشة صديقة رضي الله عنها كاتيه كي نبي كريم صلى الله عليه وسلم جب غسل جنابت فرماتي سليمان جرابيه وكاتيه كي ابتداء کرتي تو دائن حات سي يعني شروع کرتي تو سیدھے ہاتھ سے اپنے یعنی پانی ڈال کر ابتدا کرتے ہیں مسدد راوی کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ سے دونوں ہاتھ دھوتے برطن سے دونوں ہاتھ دھوتے برطن سے یعنی پہلے جو ہے برطن کو ڈیل کر دونوں ہاتھ دھو لیتے برطن ہاتھوں پر پانی ڈال کر پہلے دھو لیتے تھے پھر دونوں حضرات متفق ہو گئے کہ اپنی شرمگاہ کو دھوتے یعنی یہ دونوں حضرات اب کہتے ہیں کہ ہاتھ دھونے کے بارے میں تو الگ الگ ہے کسی نے کہا کہ ابتدا کرتے ہیں ہاتھ سے کرتے ہیں کسی نے کہا کہ برطن کو انڈیل کر دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ شرمگاہ کو دھوتے ہیں اور مسدد کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے ہیں اور کبھی بطور کنایا شرمگاہ کہاں بطور کنایا شرمگاہ کہاں پھر وضو کرتے ہیں پھر وضو کرتے اور نماز کے وضو کی طرح کرتے پھر برطن میں دونوں ہاتھ داخل کر کے بالوں میں خلال کرتے یہاں تک کہ جب دیکھتے کہ پانی جلد تک یعنی چمڑی تک پہنچ گیا ہے یا جلد جو ہے چمڑی صاف ہو گئی ہے تو تین دفعہ سر پر پانی ڈالتے پھر جتنا پانی بچ جاتا اسے اپنے اوپر ڈال لیتے اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے دو سو ترتالیس حدثنا عمر بن علی الباہلی قال حدثنا محمد بن عدی قال حدثنا سعید عن ابی معاشر عن نقعی عن الاسود عن عائشت رضی اللہ عنہ قالت کہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یغتسل من الجنابت بدأ بکفیہ فغسلہما ثم غسل مرافغہ وعفاظ علیہ الماء فإذا انقاہما اہوا بہما الہ حائت ثم يستقبل الوضوء ویفید الماء على رأسه اسود کا بیان ہے کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کا ارادہ فرماتے تو اپنی ہتیلیوں سے شروع فرماتے کہ انہیں دھو کر پھر جوڑوں کو دھوتے اور یعنی جو جوائنٹ ہوتے ہیں ان کو دھو لیا کرتے تھے جوائنٹ جو ہوتے ہیں ان کو دھو لیا کرتے تھے اور ان پر پانی ڈالتے تاکہ وہ صاف ہو جائے اور انہیں دیوار سے رکڑتے پھر وضو فرماتے اور اپنے سر مبارک پر پانی ڈالتے اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے دو سو چوالیس حدثنا الحسن ابن شوکر قال حدثنا حشیم ان عروت الحمدانی قال حدثنا اشابی قالت عائشة رضی اللہ عنہ لئن شئتم لأرینکم اثر یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحائیت حیث کانا یغتصر من الجنابتی شعبی کہتے ہیں کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ چاہو یعنی اگر تمہاری یہ چاہت ہو تو میں تمہیں اس دیوار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا یعنی مبارک ہاتھ کا نشان دیوار پر دکھا دوں جہاں آپ غسل جنابت فرماتے تھے تو پہلے یعنی اپنے ہاتھ کو دیوار سے رگڑ لیا کرتے تھے تاکہ ہاتھ 
اچھی طرح پاک اور صاف ہو جائے اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے دو سو پینتالیس حدتنا مسدد مسدد ابن مسر حدین قال حدتنا عبد اللہ ابن داود عن علامش عن سالم عن قریب قال حدتنا ابن عباس رضی اللہ عنہما عن خالتی میمونت رضی اللہ عنہ قالت وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا یغتسل بھی من الجنابت فاکفأ الاناء علی یدہ اليمنا فغسلها مرتین او ثلاثا ثم صب على فرجہ فغسل فرجہ بشمالہ ثم ضرب بيده الأرض فغسلها ثم تمضمضت واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب على رأسه وجسده ثم تنحى ناحية فغسل رجليه فنابلته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن, ولكن كانوا يكرهون يكرهون العادة قال أبو دابود قال مسدد قالت لعبد الله بن دابود رضي الله عن كانوا يكرهونه للعادة فقال هذا هكذا هو ولكن وجدته في كتابي هذا حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سيون كي خالا جان حضرت ميمونا رضي الله عنها نفرمايا كي ماني نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي لئي پاني رخا حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كي خالا جو هي حضرت ميمونا رضي الله عنها جو نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي زوجة محترمة هي امہات المومنین میں سے ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پانی رکھا تاکہ اس کے ساتھ آپ جو ہے تاکہ اس پانی سے آپ گسل جنابت فرمائے تو آپ نے برطن سے جو ہے دائیں ہاتھ پر یعنی سیدھے ہاتھ پر پانی ڈال کر اسے دو یا تین مرتبہ دھویا اور پھر دھو لیے دھونے کے بعد اپنی شرمگاہ پر پانی چھڑک کر اسے دوسرے دست مبارک سے دھوئے دوسرے ہاتھ سے دھوئے پھر اپنا دست مبارک زمین پر مار کر اسے دھویا کتنی پاکی اور تہارت ہے کہ آپ نے پہلے جو ہے برطن سے سیدھے ہاتھ پر پانی ڈال کر اسے دو یا تین مرتبہ دھوئے اور پھر اپنے شرمگاہ پر پانی چھڑک کر دوسرے ہاتھ سے یعنی الٹے ہاتھ سے اس کو دھوئے پھر اپنا ہاتھ زمین پر مار کر پھر اس ہاتھ کو دھوئے پھر کلی کی ناک میں پانی ڈالے پھر چہرہ انور کو دھویا اور پھر دونوں ہاتھ بھی دھوئے اپنے سر مبارک اور جس میں اتھر پر پانی بھائے پھر اس مقام سے ہٹ کر اپنے دونوں پیر دھو لیے تو پھر میں نے جو ہے رومال پیش کیا آپ علیہ السلام نے اس کو نہ لیا اور آپ کے جس میں اتھر سے پانی ٹپک رہا ٹپکتا رہا تو یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کبھی آپ پوچھ لیے کبھی نہیں پوچھے آمش کا بیان ہے کہ میں نے ابراہیم سے اس کا ذکر کیا تو فرمایا کہ صحابہ اکرام رومال میں کوئی مزائقہ نہیں سمجھتے تھے کوئی مزائقہ نہیں سمجھتے تھے لیکن عادت بنا لینا انہیں ناپسند تھا کہ بھئی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ عادت بنا لی اب سفر میں ہے رومال نہیں ہے تو پریشانی ہو تو اس لیے جو ہے عادت نہیں بناتے تھے کبھی کبھی رومال کا استعمال نہیں بھی کرتے تھے تو موسم کے اعتبار سے ہو سکتا ہے سردیوں میں پوچھ لیا کرتے تھے گرمیوں میں ویسی چھوڑ دیا کرتے تھے امام ابو دعوت کہتے ہیں کہ مسدد نے عبداللہ بن ابی دعوت سے کہا صحابہ اکرام عادت کو ناپسند کرتے تھے یعنی عادت کے طور پر رومال کو استعمال کرنا ناپسند کرتے تھے فرمایا کہ بات یہی ہے لیکن میں نے اپنی کتاب میں اسی طرح پایا ہے حدیث مبارکہ کا نمبر ہے دو سو چھیالیس حدثنا حسین بن عیسیٰ الخراسانی و ابن عبی فدیکن ان ابن عبی ذی بن انشعبت رضی اللہ عنہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ ما کان اذا اغتسل من الجنابت یفرغ بیدیہ اليمن على یدیہ اليسرا سبع مرار ثم یغسل فرجہ فنسی مرتا کم افرغ فسألنی کم افرغتا فقلت لا ادری فقال لا ام لك وما يمنعك ان تدري ثم يتوضا وضوءه للصلاة ثم يفيض ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر ابن ابي ذئب کا بیان ہے کہ شعبہ نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جب غسل جنابت فرماتے تو دائیں ہاتھ سے یعنی رائٹ ہینڈ سے آپ دوسرے ہاتھ پر سات مرتبہ پانی ڈالتے کتنی مرتبہ سات مرتبہ پانی ڈالتے اور پھر اپنی شرمگاہ کو دھوتے ایک مرتبہ وہ پانی ڈالنے کی تعداد بھول گئے کہ مطلب کتنی مرتبہ پانی ڈالے تو مجھ سے پوچھا کہ میں نے کتنی دفعہ پانی ڈالا میں عرض کرنے لگا کہ مجھے تو معلوم نہیں فرمایا کہ تمہاری ماں نہ رہے یعنی ایسا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے سامنے پانی ڈال رہا ہوں اور تمہیں یاد نہیں تمہیں معلوم کرنے سے کس نے روکا پھر نماز کی وضو کی طرح وضو فرماتے پھر نماز کی وضو کی طرح 
اردو فرماتے پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہاتے پھر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تہارت فرمایا کرتے تھے یعنی اس طرح پاکی حاصل کیا کرتے تھے رسول پاک علیہ السلاۃ والسلام اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے دو سو سینتالیس حدتنا قطب بن سعید قال حدتنا ایوب بن جابر عبد اللہ بن عثمن ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ما قال كانت الصلاة خمسين والغسل من من الجنابة سبع مرار وغسل البول من الثوب سبع مرار فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة حضرت عبد الله بن عصم کا بیان ہے کہ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نے فرمایا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نے یہ کہا کہ نماز پچاس تھی نمازی کتنی تھی پچاس تھی اور غسل جنابت سات مرتبہ کیا جاتا تھا جو مرد آدمی عورت سے ہم بستری کرے تو سات مرتبہ غسل کرنا پڑتا تھا اس کو اور نمازی کتنی تھی پہلے پچاس تھی اور غسل سات مرتبہ کرنا پڑتا تھا اور پیشاب لگنے کی وجہ سے کپڑے کو بھی سات مرتبہ دھویا جاتا تھا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر سوال کرتے رہے یعنی مانگتے رہے اللہ سے درخواست کرتے رہے یہاں تک کہ نماز پانچ طے کر دی گئی نماز پانچ ہو گئی نیز جنابت کی وجہ سے اب ایک ہی مرتبہ غسل کیا جائے گا جنابت یعنی بیوی بی سے ہم بستری کرنے کے بعد جو غسل فرد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جنابت تو اب ایک ہی مرتبہ غسل کرنا ہے اور پیشاب لگنے کی وجہ سے کپڑے کو ایک ہی مرتبہ دھویا جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ جو سات مرتبہ دھونے کا ذکر ہے اور سات مرتبہ غسل کا ذکر ہے تو یہ ابتدا میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے تخفیف کی یعنی اس کو ہلکا کرنے کی درخواست کرتے رہے اللہ رب العزت نے اس میں کم کرتا گیا اللہ اکبر کیونکہ کہا جاتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے دو سو اڑتالیس حدتنا نصر ابن علی قال حدتنا الحارث ابن وجیہ قال حدتنا مالک ابن دینار ان محمد ابن سیرین نبی حریر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحت کل شعرت جنابتا فغسل اشعر ونفو البشر قال ابو داود الحارث ابن وجیہ حدیثه منکر وہو ضعیف حضرت محمد بن سیرین جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں ان سے روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہر بال کے نیچے جنابت ہے ہر بال کے نیچے جنابت ہے لہذا ہر بال کو دھو لیا کرو اور جسم کو خوب صاف کر لیا کرو جسم کو کیا کر لیا کرو صاف کر لیا کرو اب یہ جو بات ہے ہر بال کے نیچے جنابت ہے کا مطلب یہ کہ جسم کے ایک ایک بال تک ہم پانی پہنچ جانا چاہیے آدمی جب جنوبی ہوا ہے اس پر غسل فرد ہوا تو اب ہر ہر بال کے نیچے پانی پہنچ جانا چاہیے جسم کے ہر ہر حصے تک اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے بالکل اہتمام سے غسل کیا جائے کیونکہ اس ناپاکی کا اثر ہر جگہ تک پہنچ جاتا ہے غسل کرنے کی وجہ سے وہ سارے اثر دور ہو جاتے ہیں اگلا اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے دو سو ان پچاس حدتنا مصبن اسماعیل قال حدتنا حماد قال اخبرنا عطا ابن صاحب عن زادان عن علی رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترک موضع شعرت من جنابت لم يغسلها فعال بها كذا وكذا من النار قال علی رضی اللہ عنہ قال علی رضی اللہ عنہ فمن ثم عادیت رأسی فلمن عاد فلمن ثم عاد ثم عاد ثم عادیت رأسی فمن فمن ثم عادیت رأسی فمن ثم عادیت رأسی فمن ثم عادیت رأسی وکان یجر شعره رضی اللہ عنہ اللہ اکبر حضرت زازان روایت کر رہے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے غسل جنابت میں 
یعنی ایک آدمی اگر ناپاک ہوا ناپاک ہونے کے بعد اب وہ غسل کر رہا ہے تو ایک بال کی جگہ بھی اگر اس نے چھوڑ دی جس آدمی نے غسل کے اندر ایک بال کی جگہ بھی چھوڑ دی جس کو نہ دھویا ایک بال کی جگہ بھی چھوڑ دی جس کو نہ دھویا تو اسے آگ کا اس اس طرح عذاب دیا جائے گا اس کا اس کو آگ کا اس طرح عذاب دیا جائے گا بس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کس طرح دیا جائے گا اس اس طرح عذاب دیا جائے گا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ ارشاد مبارک سنا تو فرمایا کہ اسی لیے میں اپنے سر کا دشمن ہوں فمن سما آدئی تو راسی میں اپنے سر کا دشمن ہوں اسی لیے میں اپنے سر کا دشمن ہوں اسی لیے میں اپنے سر کا دشمن ہوں اور اپنے بالوں کو منڈایا کرتے تھے سر سر مبارک پر بال نہیں رکھتے تھے آپ اکثر جو ہے سر کو منڈا دیا کرتے تھے سر پر بال نہیں رکھتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بال کی جگہ بھی سوکھی رہ جائے اور پکڑ ہو جائے جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک سنی تو آپ کہتے تھے فمن سما آدئی تو راسی تین مرتبہ فرمایا اسی لیے میں اپنے سر کا دشمن ہوں مطلب بالوں کا فوراً بال کٹا دیتا ہوں بال رہیں گے ایسا نہ ہو ایک آدھ بال کے برابر جگہ سوکھی رہ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہو جائے تو کہتے ہیں میں اپنے سر کا دشمن ہوں اور اپنے بال کو ایسا کھینچتے تھے اپنے بالوں کو کھینچتے تھے مطلب یہ کہ منڈا لیا کرتے تھے کھینچتے سے مراد ہم کیا لیں گے بالکل صاف کر دیتے تھے سر مبارک اکثر آپ کا منڈا ہوا رہتا تھا اور اس کی وجہ خوف الہی اللہ رب العزت کا تخوا اللہ اکبر اگلا باب ہے باب الودو عباد الغسل غسل کے بعد وضو کرنے کا بیان حدیث مبارکہ کا نمبر ہے دو سو پچاس حدثنا عبد اللہ بن محمد انفیلی قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق عن الاسود ان عائشت رضی اللہ عنہ قالت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل و یسلی الرکاتین و صلاۃ الغدات ولا اراہ یحدث وضو ان بعد الغسل اسود روایت کر رہے ہیں سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے سیدنا سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے دو رکاتے پڑھتے غسل فرما کر دو رکات نماز پڑھتے اور نماز فجر اور یعنی دو رکات نماز پڑھتے اور فجر کی نماز پڑھتے یعنی دو رکات سنت پڑھ لیتے اور پھر فجر کی دو رکات نماز پڑھتے ولا اراہ یحدیت ودون بعد الغسل اور میں نے غسل کے بعد آپ کو کبھی تازہ وضو کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے غسل مکمل ہو گیا غسل کرنے کے بعد آپ الگ سے وضو نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کے غسل کا طریقہ یہی تھا کہ سب سے پہلے آپ وضو فرماتے تھے تو اب وضو جب آپ نے غسل سے پہلے کر لیے تو اب اس کے بعد الگ سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں البتہ اگر غسل کے دوران اگر کوئی نجاست وغیرہ نکلی یا کوئی اور فیل ایسا ثابت ہوا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اب اس کو غسل کے بعد وضو کرنا چاہیے ورنہ وہ وضو کافی ہے جو غسل سے پہلے کیا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کرنے کا سنت طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے شرمگاہ کو دھولے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھولے شرمگاہ کو دھوئے پھر اپنے ہاتھ کو دھوئے پھر اس کے بعد وضو کرے جیسے نماز کے لیے کرتے اور پھر طریقہ اوپر ذکر کر دیا گیا اگلا باب ہے باب المر اتو حل تن قد شارہ عند الغسلی کیا غسل کرتے وقت عورت اپنے بال کو کھولے گی یعنی جو عورتیں بالوں کو چوٹیاں کرتی ہیں تو کیا اس چوٹی کا کھولنا ضروری ہے حدیث پاک کو ملاحظہ فرمائیں حدیث مبارکہ کا نمبر ہے دو سو اکیاون ٹو ففٹی ون حدیث م... حدثنا زہیر ابن حرب بن قبن اثر ہی قال حدثنا سفیان ابن عین تعن ایوب ایوب ابن موسان سعید ابن سعید عن عبد اللہ ابن براف عن عبد اللہ ابن رافع مولا ام سلمت عن ام سلمت رضی اللہ عنہ قالت ان امرات من المسلمین وقال زہیر انہا قالت یا رسول اللہ ان امرات اشد ظفر رأسی افانقذه للجنابت قال انما یکفیکی ان تحفنی علیہ ثلاثا وقال زہیر تحثی علیہ ثلاثا حثیات مما ان ثم تفیدی علی سائر جسدی کی فعیدہ انتی قد طاہورتی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن رافع جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے وہ روایت کر رہے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے ایک عورت نے مسلمانوں کی ایک عورت نے زہیر سے کہا کہ وہ عرض گزار ہوئی 
وہ یعنی زہیر کہہ رہے ہیں کہ وہ عورت کہنے لگی اے اللہ کے رسول میں اپنی چوٹی سختی سے باندھتی ہوں میں اپنی چوٹی کیا کرتی ہوں بہت ٹائٹ باندھتی ہوں مطلب تو کیا جنابت کے غسل کے وقت اس کو کھولا کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے تمہارے سر پر تین لپ پانی ڈال لینا کافی ہے یعنی تین مرتبہ پانی جو ہے تم ڈال لو جیسے آج کے دور میں تین مگ پانی ڈال لو سر کے اوپر یہ کافی ہے زہیر کا بیان ہے کہ تین لپ پانی جو ہے سر پر ڈال کر اسے سارے جسم پر بہا لو تو اس وقت تم پاک ہو جاؤ گی تین مرتبہ اپنے جسم پر پانی بہا لو تو اس سے تم پاک ہو جاؤ گی اس کے بارے میں یہی زیادہ ہے تحقیق کی بات یہی ہے کہ مقصد ہے پانی کا جڑوں تک پہنچ جانا عورتوں کے تعلق سے یہی کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو حکم ہے کہ وہ اگر بالوں کو نہ بھی کھولے اور بال بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے تو کافی ہے آدمی کے لیے کہا گیا کہ اگر مثال کے طور پر آدمی نے اگر کوئی آدمی ہے اور اس کے سر پر بال بہت بڑے بڑے ہیں اور اس نے اگر آپ بالوں کے اوپر جو چونڈا وغیرہ یا کوئی ایسا گچھا بنا کر باندھ لیتے تو اگر اس نے آدمی نے ایسا باندھ کر رکھا ہے تو غسل کے وقت آدمی کے لیے کھولنا ضروری ہے آدمی کے لیے کھولنا ضروری ہے عورت کے لیے کھولنا ضروری نہیں ہے کھول لے تو اچھا ہے تاکہ پانی اچھے سے اطمینان سے پہنچ جائے آدمی کے لیے کھولنا بھی ضروری ہے آدمی کے لیے کھولنا ضروری ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی تخلیق اس انداز سے فرمائی کہ عورت اگر چو وہ چوٹی نہ بھی کھولے تو پانی عام طور پر تین مرتبہ ایسا ڈالا جائے تو بالوں کی جڑوں تک پہنچ جاتا ہے مرد کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالوں کو اس طرح نہیں بنایا کہ وہ بڑے رکھے اور پانی اندر تک پہنچ جائے تو اس لیے فقائے کرام یہی کہتے ہیں کہ عورت کے لیے رخصت ہے چاہے تو کھولے چاہے تو نہ کھولے مقصد پانی کا پہنچ جانا ہے آدمی کے لیے اگر چوٹی یعنی اس نے اگر چونڈا وغیرہ ایسا باندھا ہے تو آدمی کے لیے چونڈے کو کھولنا ضروری ہے حدیث مبارکہ کا نمبر ہے دو سو باون حدثنا احمد بن عامر بن سرحی قال حدثنی ابن نافی یعنی السائغ ان اسامت عن المقبری یعنی ام سلمت رضی اللہ عنہ قالت ان امرات جات الى ام سلمت رضی اللہ عنہ بہاد الحدیث قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فيه وقال واغمزي قرونك عند كل حفنة حضرة أم سلمة رضي الله عنها سي روايته كي ايك عورت حضرة أم سلمة رضي الله عنها كي خدمت مي حاضر هوي اور پھر اوپر والی حدیث کی طرح بیان کیا کہ بھئی چوٹی وغیرہ کھولنے کی ضرورت ہے کہ میں بہت ٹائٹ چوٹی بانتی ہوں فرمایا کہ اس کی خاطر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا پھر معنی بیان کرتے ہوئے کہا یہ بھی حدیث پاک کا ایک انداز ہے معنی مطلب یہ کہ مفہوم تو پورا وہی ہے لیکن الفاظ کچھ الگ الگ ہے معنی اس کے وہی نکلتے ہیں قریب قریب الفاظ کا کچھ ہیر پھیر ہے تو اس میں تین کہا یعنی ہر لب کے اس میں اتنا یہ کہا کہ ہر لب کے ساتھ اپنی لٹوں کو نچوڑ لیا کرو اپنی لٹوں کو کیا کر لیا کرو نچوڑ لیا کرو ایک لب ڈالے تو اب وہ جو اپنی لٹے ہیں اس کو ذرا نچوڑ لو پھر دوسرا لب پانی ڈالو دوسری مرتبہ پانی ڈالو پھر اس کو جو لٹے ہیں جو لٹک رہی ہے جو پانی بال لٹک رہے ہیں اس کو کیا کرے نچوڑ لے تو ہر مرتبہ ایسا کر لے تو پانی بہت جاتا ہے بالوں کی سطح تک اندر تک بالوں کی تہ تک پانی پہنچ جاتا ہے حدیث مبارکہ کا نمبر ہے دو سو تیرپن حدثنا عثمان بن نبی شیبت قال حدثنا یحیی بن ابی بکیر قال حدثنا ابراہیم بن نافی عن الحسن بن مسلم عن صفیت بنت شیبت رضی اللہ عن عائشت رضی اللہ عنہ قال کانت احدانا اذا اصابتا جنابت اخذت ثلاث حفنات حاکذا تانی بکفیہ جمیعا فتصب علی راسیہ واخذت بید واحدت فصبت ہا علی الشقی و اخرا علی الشقی آخری حضرت صفیہ بنت شہبہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی کسی کو غسل جنابت کی حاجت ہوتی جب یعنی صحبت سے فارغ ہونے کے بعد جب غسل کرنے کی حاجت ہوتی ضرورت پڑتی تو تین لپ پانی لیتے ہیں اور دونوں ہاتھوں کو اکٹا کر کے بتایا یعنی تین چلو ایسا پانی لے کر ایسا اکھٹا کر کے بتایا کہ ایسے جو ہے اپنے سر پر پانی ڈالتے ایک چلو پانی لے کر ایک جانب ڈالتے 
دوسرا چلو لے کر دوسری جانب ڈالتے تھے تو اس طریقے سے ہم کرتے تھے جی سر پر بھی اس طریقے سے ڈالتے تھے حدیث مبارکہ کا نمبر ہے دو سو چوپن حدثنا نصر بن علی قال حدثنا عبد الله بن داوود عن عمر بن سويد ان عائشه بنت طلحه رضي الله عنها ان عائشه رضي الله عنها قالت كنا نغتسل علينا الضماد وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محللات ومحرمات حضرت سيدتنا عائشه صدیقه رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ ہم غسل کرتے حالانکہ ہم نے سر پر لیپ کیا ہوا ہوتا یعنی سر پر کوئی چیز لگائے ہوئے ہوتے تھے سر پر کوئی بھی چیز لگائے ہوئے ہوتے تھے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے احرام سے باہر اور حالت احرام میں بھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رہتے تھے احرام کی حالت میں بھی ہوتے تھے اور احرام کی حالت میں کبھی نہیں بھی ہوتے تھے اور ہم جب غسل کرتے تھے تو ہمارے سروں پر جو ہے کوئی چیز لگی ہوئی رہتی تھی جیسے مہندی وغیرہ خزاب اس قسم کی کوئی چیز لگائی جاتی ہے تو ویسے عورتیں جو ہے اپنے بالوں کو نرم کرنے کے لیے یا خوبصورت بنانے کے لیے کوئی چیز ایسی لگا لے تو وہ لیپ لگانے کے باوجود بھی جو ہے ہم غسل کر لیتے تھے تو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جسم کے ہونے کے باوجود پانی بالوں کی تہ تک پہنچ جائے اندر پہنچ رہا ہے چمڑی تک تو کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اگر وہ کلر یا کیمیکل ایسا ہے کہ اس سے پانی بالوں کی جڑوں تک نہیں پہنچتا ہے تو اب نہ غسل ہوگا نہ وضو ہوگا حدیث مبارکہ کا نمبر ہے دو سو پچپن حدثنا محمد بن عوف قال قرات في اصل اسماعيل قال ابن عوف وحدثنا محمد بن اسماعيل عن ابيه قال حدثني ضمضم بن زرعه عن شريح بن عبيد قال افتاني جبير بن نظير عن الغسل من الجنابه ان ثوبان حدثهم ان استفت انهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اما الرجل فلينثر راسه فليغسله حتى يبلغ اصول الشعر واما المراه فلا عليها الا تنقذه لتغرف على راسها ثلاث غرفات بكفيها حضرت شرائح بن عبید کہہ رہے ہیں کہ جبیر بن نظیر انہوں نے جو ہے غسل جنابت کے متعلق مجھے فتوہ دیا جنابت کے غسل کے سے ریلیٹڈ فتوہ دیا کہ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ نے ان سے حدیث بیان کی اور یہ بیان کیا کہ انہوں نے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس نے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد آدمی اپنا سر کھول کر دھوئے بات آگئی دیکھیں مرد آدمی اپنا سر کھول کر دھوئے یہاں تک کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے اور عورت کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں ضروری نہیں ہے مطلب کیا وہ بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے عورت کے لئے کیا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے تین لپ پانی اپنے سر پر ڈال لے عورت کے لئے ضروری یعنی مطلب یہ کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ نہ بھی کھولے بس وہ کیا کرے اپنے سر پر تین لب پانی بحالے یہ کافی ہے حدیث میں اگلا باب ہے باب فی الجنوبی یغسل رأسہو بالختمی یعنی اگر کوئی آدمی اپنے جنوبی آدمی ہے جس پر غسل فرد ہے اپنے سر کو ختمی سے دھوئے یہ بھی ایک قسم کی یعنی یوں سمجھ لیجئے جیسے کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بالوں کے میل کچھیل کو دور کیا جاتا ہے جیسے آج کے دور میں شیمپو وغیرہ لگایا جاتا ہے یا اور بھی یوسفی مسالہ وغیرہ اس طریقے کا جو بالوں میں لگا کر دھویا جاتا ہے تو ختمی نام کی چیز سے عرب والے بھی اپنے سر کو دھویا کرتے تھے خوشبو والی چیز رہتی تھی خوشبو کے لیے اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے دو سو چھپن حدثنا محمد بن جعفر بن زیاد قال حدثنا چلیوکن عن قیس بن وحبن عن رجل من بنی سواعتا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل بالختمي وهو جنب يجترئ بذلك ولا يصب عليه الماء حضرت عائشة رضي الله عنها سے رواية تك النبي كريم صلى الله عليه وسلم غسل جنابت کرتے ہوئے اپنے سر مبارک کو ختمی سے دھوتے تو اسی کو کافی سمجھتے اور پھر اپنے سر پر پانی نہ بہاتے تو یہ نبی كريم صلى الله عليه وسلم کا عمل تھا اگلی حدیث اگلا باب باب فيما يفيد بين الرجل والمرأة اس پانی کا بیان جو مرد اور عورت کے درمیان ہے یعنی ایسا پانی کے ایک بکیٹ ہے ایک بالٹی ہے اس کے اندر پانی رکھا ہوا ہے اور اسی میں سے جو ہے آدمی بھی گسل کر رہا ہے عورت بھی گسل کر رہی ہے تو اس پانی کا کیا حکم ہے حدیث مبارکہ کا نمبر ہے دو سو ستاون حدثنا محمد بن رافین قال حدثنا یحیب نو 
آدم قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من سوأت من سوأت سوأت بن عامر رضي الله عن أنا عائشة رضي الله أنا عائشة رضي الله سوأت بن عامر أنا عائشة رضي الله عنها فيما يفيد بين الرجل والمرأة من الماء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصب على الماء ثم يأخذ كفا من ماء ثم يصبه عليه حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس پانی کے متعلق جو مرد اور عورت کے درمیان ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلو پانی لے کر اسے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پر ڈالتے تھے اور دوسرا چلو پانی لے کر اسے اپنے جسم اثر پر ڈالتے تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلو پانی لے کر جو ہے پہلے اپنے جو نجاست وغیرہ لگی ہوتی تھی جسم پر اس کو دھویا کرتے تھے اور پھر ایک چلو پانی لے کر اپنے جسم مبارک پر ڈالتے تھے تو اب یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور رسول پاک علیہ السلام ایک ہی برطن سے غسل کیا کرتے تھے اس کے علاوہ اور بھی روایات موجود ہیں کہ درمیان میں کوئی چیز آڑ رکھ کر برطن ایک ہی ہو اور اس سے جو ہے آدمی بھی غسل کرے اور عورت بھی غسل کرے تو وہ پانی ناپاک نہیں کہلائے گا بعض حضرات نے اس کو کہا ہے کہ جیسے اب اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ آدمی کے بچے ہوئے پانی سے عورت غسل کر سکتی ہے آدمی نے غسل کیا اب جو پانی بچ گیا بکیٹ میں بالٹی میں تو اس میں اس میں سب حضرات متفق ہے کہ اب وہ پانی سے عورت بھی غسل کر سکتی ہے لیکن عورت نے اگر غسل کیا کسی برتن سے اب اس مرد اس بچے ہوئے پانی سے آدمی غسل کر سکتا ہے یا نہیں اس میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ غسل نہیں کرنا مکرو لکھا ہے بعد حضرات نے لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں ناپاکی کوئی گری نہیں نجاست کوئی گری نہیں ہے اور پورا یقین ہے تو اس طریقے سے اب عورت کے بچے ہوئے پانی سے بھی آدمی غسل کر سکتا ہے آدمی کے بچے ہوئے پانی سے عورت غسل کرے کوئی ہر اچھی بات نہیں ہے آج کے اس سلسلہ درس کو ہم یہیں پر روک رہے ہیں اور اللہ عز و جل سے درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب قدیر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے درس کو قبول فرما کر ہمارے لئے ذریعہ نجات بنائیں کہنے اور سننے والوں کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اللہ رب العزت کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور اللہ رب العزت حدیث پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہم کو اور پوری امت کو توفیق عنایت فرمائیں اور پوری دنیا کے اندر اس کو عام فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام فرمائے آمین وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا و نبینا محمد و علی و صحابی المعین برحمتی کے رحم الرحمین والحمدللہ رب العالمین